Животът на Георги Константинов звучи накратко така – бунт, взрив, затвор, анархия. Последното е идеологията, която белязва целият съзнателен живот на 81 годишният мъж. Запознайте се с най-възрастният анархист в България. На 15 години Георги Константинов получил първото обвинение, че е анархист. Бях нарисуван като истински злодей, терорист. Нищо не съм направил. На 15 години някой е занесъл, че съм твърдал, че ще напълна Марица с трупове. На 18 години вече бил завършен анархист. Всичките му тързения намерили отговор в доктрината на анархизма. Премахването на всички форми на иерархия, включително и на държавата. С всички средства. Какво означава да си анархист? Какво вярвате? Любов към свободата и то не своята, а към свободата на другите. Може ли тази любов обаче да има пресечна точка с взривове? В определени моменти да. От любов към родината Георги заедно с 8 свои самишленици решили на 3 марта да взривят грамадната статуя на Сталин в Борисовата градина в София. Годината била 1953-та. Един от нашите приятели беше войник, трудовак и бидейки там е успял да вземе взривни материали. Сега как са приготвили бомбите, знаеха тези, които са били в казармите. Друга част беше въпрос на откритие. Откритието целеше прикриване на дима, който се отделя от бикфордовия фитил, преди да се предизвика експлозията. Бикфордовия фитил трябваше да бъде скрит. Това го направихме в една войнишка манерка с коркова тапа, с гумени изолатори и т.н. за да гори фитила в манерката между която и бомбата, остана едно пространство от 15 см. Фитила гори с сантиметър на секунда, т.е. остават 15 секунди до взривяването, време в което бомбата не може да бъде обезвредена. Как поставихте бомбата? Имаше ли чествания? Имаше ли хора наоколо? Един огромен митинг от над 200 000 души, по случай 75 годишната от така нареченото освобождение на Малгария. Беше вечерта към 7 и половина часа, когато поставихме бомбата в чанта с всичките там необходими атрибути, които ви описах, между краката на Йосиф Висарионович, който в цял раз гледаше в бъдещето с един свитък като теоретик и учен. Еми, видяха мощна експлозия с дима излезе с напор, също огън е от експлозията. И там имаше и милиционери, които изтичаха да предупредат Цялата статуя беше разрушена, предполагам. Съборена, да. Бронз не може да се разруши така лесно. По същото време взривили и част от британска военна мисия на улица Оборище. През цялото време комуникирали с почтенски картички. Георги подозирал предателство, затова избягал в Благоев град. Оттам възнамерявал да избяга в Югославия, но го хванали. Тогава нямаха излежда белезници, бяха ме вързали с едно лъжи. Аз бях с черен балтон, през балтона, ръцете отзад вързани и около тялото. И ме прекараха през града. Това беше връбница. И разни жени се спираха и се кръстеха, като гледаха тая гледка. А след това ме отведаха в Министерство на вътрешни работи, което по това време беше централата на държавна сигурност, където започнаха така наречените следствия, с всичките им инквизиции. Какви бяха инквизициите? Ами, смесени. Най-напред прав в течение на денонощия, без вода, без храна и това размесено с безсънието, с побоища. Два дни след като взривил паметника, Сталин умира. Това спасява деветимата анархисти от смъртна присъда. Ако Сталин беше жив? Ако Сталин беше жив, нито един от нас нямаше да остане жив. 
Лежал 10 години в затвора. Повечето му другари починали там. След като излязал на свобода, Георги Константинов избягал във Франция. След демократичните промени се прибрал обратно в България. Казва, че по професия е програмист, но не спира да развива анархистични тези. В дома му бди портрета на един от идеолозите на анархизма, Михаил Бакунин. И дамата на сърцето му е анархист. Заедно лепят снимки на Симеон Сакско-Бургодски по секцията си, като символ на това, срещу което се борят. Това е гаргара, нали знаете какво е гаргара? Не вижда много свои наследници на днешните протести. Не вижда общото и между анархизъм и тероризъм. Но е убеден, че ако можеше да върне младостта си, не би се отказал от нищо сторено. Ако имате възможност, бихте ли взривили живия Сталин? Това даже и на стари години би го направил. Мой Onkel Georgi Konstantinov hat zehn Jahre in Gefängnissen und Lagern zugebracht, davon sechs Jahre in Einzelhaft. Er wurde gefoltert, sein Schlaf wurde zerschlagen. Er hatte viel Zeit, darüber nachzudenken, was für eine Bedeutung anarchistische Prinzipien in Zukunft für eine globalisierte Welt haben könnten. Защото съвъкупността от фактори, които определят историческия ход, мисля, че ще изправи пред следващите 25-30 години човечеството пред избора анархия или смърт. Мисля, че единствената възможност за излизане от кризата, към която се върви, криза и социална, и интернационална, и създаването на общество, в което няма държава и няма капитал. Значи според тебе най-важният фактор са системните противоречия на капитализма, който не може да реши нито един от голямите проблеми на човечеството в бъдеще. Ами не може да реши, защото самото технологично развитие с автоматизация и роботизация води до безсмислие на съществуването на капитализма, защото когато всичко се произвежда автоматично и няма работници, няма заплати, капиталистите ще бъдат принудени да раздават това свое производство под различни форми и начини което ликвидира смисъла на капитализма, чиято главна цел е печална. Дох ви волем ви една вътлих фрая и кирехте гезешъфт нен. Де бъгъв комунизмус е след де советъчен ефарум въмглемфт. Де слот анархизмус век по ден майстен меншен лайда негатива асоциацион. Всички думи са отцапани в резултат на демагози в резултат на стремещи се към власт, към богатство. Още с Френската революция и нейния девиз «Свобода, равенство и братство» се видя какво остана. Волшевиките отцапаха всичко друго, но все пак до сега, според мене, не са намерени по-точни понятия, изразяващи социалната и стопанска организация на обществото, отколкото анархията и комунизма. Комунизъм като економическа организация, а анархия като обществена организация. Следствие новите технологични промени, както многократно сме говорили, сме на път класите на капиталистическото общество да се трансформират и да изчезнат в вида, в който ги познаваме. Автоматизацията на трудовите процеси елиминира от тях работниците и тяхните функции в много области 
и на производство на услуги, даже в някои области на интелектуалния труд, функциите им се поемат от роботи, от автомати. Може ли да се случи нещо, което не се е случило до сега? Бакунин казва, че една система, една цивилизация, загива само тогава, когато всички обективни и субективни условия за нейното погребение са на лице. Ако капитализма не е загинал до сега и държавността, на въпроса защо това е така, можем да отговорим с мнението на Бакунин по въпроса, т.е. условията до сега не са били на лице. Има твърдение на големи учени, какъвто е Норберт Винер, за това, че автоматизацията ще затвори кръга в човешката дейност, измествайки я и поемайки нейните функции в грамадната си част от автомати. Ако тази аксиома е верна, Възоснова на нея можем да направим доста заключение. Първо по отношение на двете класи на капиталистическото общество, пролетари и капиталисти. А можем да направим и немалко заключение по отношение на ролята и необходимостта от държавата в едно общество, в което всичко е автоматизирано. Ако е верно, че капиталисти и работници са осъдени на изчезване, защото една система, в която би се запазила частната собственост и държавността, но няма капитализъм. Но няма наемни работници, няма да има и капитал. Би могло да се съхрани някаква господстваща класа, която обаче в никакъв случай не може да бъде квалифицирана като капиталистическа. И за да се задържи в привилегированото и господстващо положение, те ще може единствено с помощта на извън економическата принуда и насилие. Ако това стане, на дневен ред ще бъде поставен и въпроса с съдбата на пролетарията, който се е превърнал в декласирана маса от излишни от гледна точка на господствощата класа индивиди и те биха могли да говоря за господарите, да прибегнат до финалното решение на фюрера по отношение на евреите, да кажем, циганите и ред други категории. Ако това стане така, ако в тая посока се развива обществото, очевидно не само излишните, но и човешкият род ще бъде изправен пред альтернативата борба за еманципацията си и ликвидиране на господството или унищожение. Защото... Защо унищожение? Дори да се стигне до унищожение на излишните, в кавички, 
собствеността и властта имат това свойство да се концентрират и централизират във все по-малко ръце и следователно от множеството на господарите цели сектори и слоеве също ще се превръщат в излишки. което в крайна сметка означава физическия край на човечеството, да не говорим за моралния му. А решението на проблемите в такава обстановка е безкласово и бездържавно общество. Това трудно може да се пророкува. Що се касае до мене, аз исторически съм оптимист, но това не е доказателство. Тезата ми е, че в перспектива или ще имаме анархокомунизъм, или край на човешкия род. Неговото унищожение и изчезване от фауната, както са изчезнали много други видове. А ме вижко въпроса ще се постави, според мен, в следния смисъл. Дали господарите ще решат да отстъпат, да се откажат от привилегиите си, а освен това, статута им едва ли е статут на експлуататори, защото няма експлуатиране. Когато е... Когато ние като всичко ще спорт. Когато имаме пълна автоматизация. Или ще решат на всяка цена да съхранат привилегировано в си господството положение. Но тъй като за да функционира системата, ще бъдат необходими учени, високо квалифицирани специалисти, откриватели и така нататък, които ако се съхрани собствеността, ще бъдат също наемници, макар и скъпо платени. Тогава проблема ще бъде могат ли тия хора да бъдат спечелени за каузата на еманципацията или ще останат макар и скъпо платени слуги на господарите. В историята има примери, когато екземпляри от господствощата класа са минавали на страната на експлуатираните. Това го има и при нас анархистите. Има князе, дворяни, генералски стерки и синове, които са минавали на страната на революционерите. Но и на тая плоскост ние все още нямаме доказателствата, че това ще се случи. Ние сме близо 8 милиарда. От тия 8 милиарда, 1 милиард живе сравнително добре, но и вътре в тях разликите в стандарта, в богатството, в привилегиите са колосални. Така че над 7 милиарда не живеят добре и за сега се припитават, понеже упражняват някакъв вид труд, срещу който получават възнаграждение. Но ако утре бъдат откъснати от това си битие на трудещи са, те ще трябва да разчитат единствено на милостинята, на милосърдието на господарите. Как господарите биха реагирали не е известно, Както и не е известно дали тая маса от 7 милиарда ще 
приеме да живее като просъци, които чакат всеки месец благоволението на господарите да им дадат някакви средства за съществуване. Има прецедент такъв в Римската империя с лъмпен пролетарията, но те са били 150 хиляди души в Рим. 150 хиляди души са едно, 7 милиарда са друго и така там има две неизвестни. Реакцията и решението към което ще се ориентират господарите и бунта и борбите на милиардите, които са станали излишни. Има ли бъдеще анархизма според вас всички? Предполагам, че отменията ви няма да се едни. Също ще започнем с вас. Това, което аз ще ви кажа, може да не бъде меродално. Аз мисля, че ние сме... Аз към вашето мнение. Мисля, че ние сме история и също времено бъдеще. Мога да аргументирам това, но ми трябва много повече време, което тук нямаме. Мисля, че развитието на света върви в посока, която ще го постави на кръстопът и пред альтернатива хамлетовска човечеството. Да бъде или да не бъде. И мисля, че единственият му начин да бъде е анархо-комунистическата революция. 